जगत में हर देवराज मासूम पति पति गाय का गाय नहीं भगवान ने डॉक्टर ने सुनाया इसमें तो पारा मोहन पाटे था मैंने क्या बोला आयाने का मैं जेल है चले चले अपने बेटे अपने मासूम ने बेटा गाना बोला अपने मासूम ने आत्मीय मायूम अवसान मायूम स्टेटर वाले को लेकर नम्बर सरकार आने के लिए आप आते हैं सरकारी का तरीका है जिसमें रिजॉन करने में आने वाली चीजों हम बहुत बोल रहे हैं संगीत लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो मस्त काम करा हम तो उससे लेंगे ना वाले बोलते हैं जो बताए आवाज़ तो बताए कभी ठीक लोड नहीं हम नहीं बोलते हैं तो तुम पता नहीं पड़ता तो जो फॉर्मेट है वो हम अपने पर
അതുപോലെ പ്രഭാഷകൻ മാധ്യമ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം എല്ലാമായ സംഘാടകൻ എല്ലാമായ എൻ്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേരൻ പ്രിയകരനായ ജോൺ പോളിനെ ജോൺ പോൾ അങ്കലിനെ അർജുനോപഹാര ഞാൻ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും മാഷോടുള്ള അർജുനൻ മാഷുടെ അല്പം പോലും മായം ചേർക്കാത്ത ഒരുപക്തി എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിവേശിതമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹാലിംഗപുരത്ത് കാത്താർ നഗറിൽ നിന്നും കോടം പക്കം പിടിച്ചിട്ടിടത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ കവലയിൽ ഞാൻ സംവിധായകൻ മോഹൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി മഹാലിംഗപുരത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു വാഹനത്തിനോട്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അർജുന മാസ്റ്ററോട് വന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കണ്ടു കുറച്ചു നേരം കുച്ചകം പറഞ്ഞു അപ്പം നീ ഞാൻ പുകവലിക്കുന്ന സമയം വന്നു അർജുൻ മാസ്റ്റർ കയ്യിൽ നിന്നൊരു പീടി വാങ്ങി ഞാൻ വലിക്കുന്നു മാഷും വലിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് കാന്താർ നഗറിൻ്റെ തിരിവ് കറന്ന് ആ കത്തിരി വേനലിലും കഴുത്തിൽ മഫ്ലാവ് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വരുന്നു കഷ്ടത്തിലൊരു കുപ്പിയുണ്ട് അത് വീട്ടിൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് ഇരക്ക് വെള്ളമാണ് മൂന്ന് കോൺഷീറ്റ് വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം റെക്കാർഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ദൂരെ നിന്ന് ദേവരാജൻ്റെ മുഖം കണ്ട ഉടനെ അർജുനൻ മാസ്റ്റർ പരിഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട് കുത്തിക്കെടുത്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പൊക്കലിയുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ തീപ്പെട്ടിയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മോഹൻ്റെ പോക്കറ്റിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഇതുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന നിഷ്ക്ലക്ക ഭാവത്തിൽ നിന്നത് അർജുൻ മാസ്റ്റർ മുന്നിക്കൂടെ ദേവരാജ മാഷെ പോയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചെറു ചീഞ്ഞോടെ കാറിൽ കയറി ഒരക്ഷരം പോലും ഉയ്യാടാതെ പോയപ്പോൾ എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ നോട്ടത്തിലും ആ മോളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ സംസാരവും എന്ന് വളരെ വികാരാധീനമായിട്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ അച്ഛന മാഷ് ജ്യേഷ്ഠ കവിയായ ഒ എൻ ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ അച്ഛന മാഷെ കുറിച്ചുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒ എൻ ബി സാറാണ് പാട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പാട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം എറണാകുളത്ത് ഒരു പോട്ടലിൽ വന്ന് ആര് വേണം മേശിക്കുന്ന ആരോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ അർജുനുണ്ടല്ലോ വിളിക്കാമല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ തോന്നി അപ്പോൾ തന്നെ കാറിലെത്തോണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ അർജുന മാഷ് ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉടനെ ആ കാറിൽ കയറി അദ്ദേഹം വന്നു ജന്മത്ത് എത്ര ആജ്ഞാപിച്ചാലും യാചിച്ചാലും അദ്ദേഹം മുകളിലേക്ക് വരില്ല താഴേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നു ഒരുമിസാർ കാത്തിരുന്നു എൻ്റെ പൊന്നെ ഈ എന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കരുത് ഞാൻ വരൂല്ല ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബിയർ കുടിച്ചു പോയി വിടുന്നതിന് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കുമാരം മുമ്പിൽ എൻ്റെ അധികത്തൂടെ മദ്യം പോയാലും ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ നാളെ വന്ന് സിറ്റുവേഷൻ കേട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തോളാം അപ്പൊ അടുത്തോ വൈകി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നോളൂ വയലാറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്നോന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് നിർബന്ധിക്ക് അതെനിക്ക് വലിയ സങ്കടമാണെന്ന് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരർദ്ധ മാഷുണ്ട് സൗന്ദര്യയുടെയും ഗുരുഭക്തിയുടെയും ഏറ്റവും നല്ല ആൾരൂപമായി ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അന്തരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് എഴുതിയ പാട്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മെയിൻ മണി അറിയില്ലേ ആ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇടത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ലോഡ്ജിൽ കുറെ കാലം താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലോഡ്ജിൻ്റെ ജനലേക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കമ്പോസ് ചെയ്ത് പാടുന്ന പാട്ട് താൻ പഠിക്കുകയും പിന്നീട് പലയിടത്തും പോയി അത് പാടുകയും ചെയ്ത കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗുരു സ്ഥാനത്താണ് കണ്ടിരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ വരേണ്ടത് എൻ്റെ ധർമ്മമാണ് കടമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ മനസ്സോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യം മാഷ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഷെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിദ്ധമായ നിമിഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകും കലാവസ്ഥ കലാകേന്ദ്രത്തിലെ ദേവരാജൻ്റെ മുറി ദേവരാജൻ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വൃത്തിയാക്കി ശുചിയാക്കി അവിടെ ഒരു ചന്ദനത്തിന് കത്തിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയ ശിഷ്യൻ ചന്ദനത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു കുസൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ കൂടിയുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ എൻ്റെ സംവിധായകൻ മോഹൻ ഇന്നസെൻ്റ് കൂടെ ചേർന്ന് ഇരിഞ്ഞാൽ കൂടിയിൽ ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആലോചിച്ചു നാടക ട്രൂപ്പിന് സംഗീതമായത് വേണം നമുക്ക് അർജുൻ മാഷ് വിളിക്കാം അർജുൻ മാഷ് അന്വേഷിച്ച് പ്രകൃതിക്കൊന്നും അവിടെ ഇല്ല
ഇതിന്റെ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സംഗീതത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കൽ പോയിന്റ് ശതം അർജുന മാഷും കൂടെ ഒരു കമ്പോസിങ്ങിലേക്ക് ആ വഴി ഭരതനും ഞാനും പവിത്രണം കൂടി കടന്നു വന്നു അപ്പൊ പവിത്രണം നമ്മളെല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഈ ഒരു മൂടുന്ന വരി കേട്ടാൽ പോലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന രാഗം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെയും മരുതനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഷ് വീത്തവന്റെ ചുമ്പുടിയിലാണ് തകരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹർമോണിയത്തിന്റെ കട്ടകളിലുള്ള മാഷ് വരില് വായുമ്പോൾ അത് വീത്തവന്റെ ചുമ്പുടിയിൽ നിന്നുള്ള ഏതോ ഒരു ആവാഹി ചുരുക്കലാണ് എന്ന് പ്രവി ചൂണ്ടി കാണിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മാഷോട് ചോദിച്ചു മാഷ് വീതവന്റെ ചുമ്പുണിയൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എവിടൊന്നും മക്കളെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വീതവൻ എന്ന് ചുമ്പുണി ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നീ പകിട്ടി കിടക്കുന്ന എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അവസ്ഥ അല്ല മാഷ് ഇത് ചെയ്തു വന്നപ്പോ വീതവന്റെ ചുമ്പുണി അതെ മക്കളെ ഇപ്പൊ ദേവരായ മാഷ് പാടുമ്പോ മാഷ് ഗുരുക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല പാടുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ താരതമ്യത്തിൽ പറയാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രഥമ അർജുന പുരസ്കാരം കൊണ്ട് ബഹുമാനിതനാകുന്ന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എഴുതുമ്പോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ മാത്രം മനസ്സിലുള്ള ഭാവ ഗീതങ്ങളല്ല വരുന്നത് ഇനി എൻമൻ തമ്പി തൊട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ പൂർവസൂനികളായ എല്ലാ കവികളുടെയും ഒരു ശൃംഖലയിൽ ഒരു കണ്ണിയായി ഹൃദയം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ഇടചേർന്നതാണ് തമ്പി ചേർന്ന് എഴുതുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സംഗീതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശീലങ്ങളിലൂടെ പകർന്നെത്തുന്ന സംസ്കൃതിയാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോലും വിസ്മയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഒരു ഗരിമയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കയറ്റുന്നത് അതിന് വില കൊടുക്കണം അതിന് ഏറ്റവും ലളിതമായ വില എന്ന് പറയുന്നത് പവശ്യ പോലെ സമർപ്പിതമായ സംഗീത സാധകവും ഗുരുത്വവും ഇത് രണ്ടും രണ്ടു പോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനമാഷന് അർജുനമാഷ് ഒരിക്കലും മുൻപന്തിയിൽ വന്നിരിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ എപ്പോഴും പിന്നാക്കം മാറി നിന്നിരുന്നവരാണ് പിന്നാക്കം മാറി ഇരുന്ന് ഏറ്റവും പുറകിലെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നിലിരിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് സംഗീതം വർഷിച്ച ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അയാൾക്കാരും അവരുടെ അനന്തര തലമുറയുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളോടൊപ്പം അർജുന പാദങ്ങളിൽ അസ്മൃതിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുവാൻ എന്റെ നാവ് വഴങ്ങുന്നില്ല ഈ ചടങ്ങ് വിദ്യാധര ഭാഷ വിളക്ക് കൊടുത്തിയപ്പോഴേ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അടുത്ത പാഠം ആരംഭിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരോട് ഒപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുവിടുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററിൽ അനുസ്മരിച്ച ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ജോർബോർഡാങ്കളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തത് അവാർഡ് സമർപ്പണമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സുജാജൻ മാഷ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു മാഷെ ആദരവോ ക്ഷണിക്കുന്നു മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കാൻ നല്ലത് നമ്മളിന്ന് തമ്പി സാറിന് നൽകാൻ പോകുന്ന ഈ അർജുന ഉപഹാരം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആർട്ടിസ്റ്റ് സുജാജൻ മാഷാണ്
സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വന്തം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആ ഗാനമാണ് മനോധർമ്മം അതാണ് ഈ പശ്ചാത്തല സംഗീത കലാകാരന്മാരുടെ മനോധർമ്മം കൊണ്ട് അവര് വായിച്ചത് ഇന്ന് അർജുന മാഷ പിറന്നാളുമാണ് ഇന്ന് നമുക്കും തിരുവോണമാണ് അടുത്തതായി പ്രശസ്തി പത്രം വായിക്കലാണ് അതിനെ ശ്രീ ജയപ്രകാശ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ശിഷ്യ 
ಶಿಷ್ಯಾರ್ಜುನ ಸಂಗೀತ ಸ್ಮರಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಜುನೋಪಾರಂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪ್ರಥಮ ಅವಡೆ ಎಕ್ಸಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಅವ
ചേരുന്ന നടയാകെ വലിയ പ്രതിഭയാണ് അത്രയും നൈസർഗികമായ വലിയൊരു പ്രതിഭയാണ് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം വളരെ ജനുവിൻ ആയിട്ട് ജൈവമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടായ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രതിഭയാണ് അർജുന ആ പ്രതിഭയുടെ ഒപ്പം ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ വാഗർത്താ സംവൃത്തവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാർവതി പരമേശ്വരവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ സംഗമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീകുമാർ നമ്പി അർജുനൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്പി സാറിന്റെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിട്ടു ഇപ്പൊ ദാസേട്ട പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനത് ഓർമ്മിച്ചെടുത്താണ് കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ കാര്യം എന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടെടുത്ത് ദാസേട്ടൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പാടിയത് ഇപ്പൊ കവിതയുടെ കാലമല്ല സംഗീതത്തിന്റെ കാലമല്ല എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വരികയിൽ ആഴ്ച പോത്തിൽ കേരളത്തിലെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാള് എഴുതിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത എഴുതി അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ കവിത ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല കവിയെയും ഇഷ്ടമായില്ല അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ എന്ന ഈ കഥ പാട്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പാട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ മനുഷ്യ കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കവിത നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് കവിതയുടെ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശ്രീമാർ നമ്പിയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈലപ്പള്ളി ശ്രീധരൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മലയാളത്തിന്റെ ശ്രീ ഇന്ന് ശ്രീമാർ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പാദങ്ങളിൽ ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ സരസ്വതിയുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം